nakakausap po ninyo idol si Michelle Villamora. Okay. Humihingi po siya ng tulong sa inyo idol dahil ang kanyang mister na nagpositive po sa COVID na nasa ibang bansa. Wala daw po kasi siyang natatanggap na tulong mula oh. po sa kanilang kumpanya. May 28 po, tinawagan po ako ng result po. Positive po ako. Iko-quarantine daw po ako sa hotel. Hanggang ngayon po, apat na araw na po, andito pa po ako sa accommodation namin sa apartment. Hindi pa rin po ako kinukuha. Nakipag-ugnay na ba yung agency sa inyong mister, yung Manpower Alliance Corporation? Nakipag-coordinate po ako sa agency. Sinasabi ng agency po na tumatawag sila sa employer. Hindi daw marunong mag-English ng employer. Dapat sir, sa end nila, dapat marunong sila mag-Arabic kasi sila yung agency eh. Magandang hapon sa inyo, Miss Ira. Alam niyo na ho bang sitwasyon ni Mr. Francis Villamora? Opo sir, in-inform ko natin po kasi yun sa office namin. So anong plano po ninyo? Hindi pa siya tinatawagan hanggang ngayon? Bali po, pinatatawagan na po ulit para po ma-pick up siya kasi as of now po kasi, wala na po daw kasi siyang nararamdaman. Miss Michelle, wala na nararamdaman yung mister niyo? Yung ubo niya, still meron pa rin. Yung lugar nga nila, isang kwarto lang. Magkakawan. Di rin mo sir, ibang kasama niya, may ubot sa pun na rin. Okay. Tapos ngayon, pinapapasok na employer, na hindi naman po na swap test or rapid test, pumasok na sa trabaho, knowing na restaurant sila. po nalaman na positive itong si Sir Francis. Uh, Nag-start yung fever niya May 11. Mm-hmm. So yung May 11 yung sunod-sunod na yun, ma'am. So first day, second day, third day fever niya. Sa Riyad kasi, lockdown na nga dahil ang taas ng cases na ng COVID po. Hindi sila makalabas. Usually nakapaglabas lang yan nung bumili ng alcohol niya. Hindi ko lang kung doon na nag-start yung COVID niya eh. Pero nung May 11, 12, 13, fever niya, ikaw fourth day sumakit yung throat niya, ma'am. Talagang masakit. Yung pain talaga ramdam mo. Hindi siya na makakain, ma'am. Hindi siya makapagsalita. And then every night, meron kaming couples for Christ kasi ma member kami noon. So every night, ako laking the evening, nagdadasal kami kasama si Francis. Hindi na siya nakapagsalita noon. Bilang asawa, ano yung naramdaman mo nung nalaman mo na ganito na yung sitwasyon niya? Ano Siyempre na masakit dahil wala kami magawa. Pero sabi ko, wala ka bang plano magpa-check up kasi nakakatakot na yan dahil wala ka ng boses all in off yung fever, ma'am. Tapos yung sakit ang nalamunan niya, pabalik-balik din. Dumating yung time na nagka-LBN na siya dun sa 14 days na yun, mama. Ako, ayokong eh, aminin na baka, baka may COVID na, baka positive na. Kasi wala naman tayo, pero lahat ng symptoms nandun na ma'am. So wala siyang lemon, walang mask, walang alcohol, lahat wala ma'am. May isip mo na lang, sabi ko, tumawag ka na sa employer, humingi ka na ng tulong. Kasi April wala ng sahod, so wala talagang pera. Nakakahingi lang kami ng tulong, yung dating sa katrabaho niya na Arabo. Sabi ko, baka pwedeng tulungan niyo mo na si Francis, makabili man lang ng asin. Kasi yun nilang best na naisip namin, steaming. Ah, oh, tama. Parang Tapos, suob ang tawag oh, dito sa atin. Ano ng mga matatanda? And then, Siguro oras-oras magagargle siya ng warm water with salt. Sa ganung paraan, may nare-relief siya, pero doon ay hingal, ma'am. Sabi ko, paano bang gagawin natin? Sabi ko, wala na akong ibang lalapitan. Kasi kahit na anong gawin natin dyan, wala akong magagawa. As a wife mo, prayers na lang talaga nagawa namin. Tapos nung time na ano, sabi ko, magkalkal ka dyan, hanapin mo yung number ng agency mo, hindi tayo ng tulong na doon. Nasa sa time na nalaman namin yung agency, kasi wala na lang office, ma'am eh. Yung Miss Ira nga, nung nalaman ko yung number niya, doon ako nag-time na magtawag-tawag na sa kanya. Tapos sabi ko sa kanya, tulungan nyo na kami rito kasi ilang days na si Francis, hindi pa nasa swab test. So from May 11, nag-start, nag-swab lang siya, May 20. Kundi ako talaga nag, ah, ano naman, nag-rattel, nag-hysterical na ako kasi iba na eh. Talagang bumagsak yung katawan niya. Nakangal lumata, hindi makahinga, hindi makatulog. Tulog niya, nakaupo. Kasi nagahabol siya ng hiling, habit dahil so, sa upo. So nakikita eh. niyo ito, ma'am, habang oh, kasi oh, through video po oh, alam. Oh. Paano kayo nag-uusap? Ako yung nagsasalita. Hindi na type lang. At siya na chat niya lang. Hmm. Sabi ko, huwag ka magsalita. Pero syempre, hindi mo kailangan umiyak. Although naiiyak ka na sa nakikita hmm. mo sa kanya, digising lang siya, titignan niya yung anak niya. Kasi lumalakas siya pag nakikita niya yung bunso namin eh. Yun yung time na parang nare-relief lang siya pag nakikita niya yung bunso namin. Pero may kita mo talaga mam- mahina. Talaga naiiyak ako. Gabi-gabi may ako hindi ako nakatulog. Kasi hindi ko alam kung paano kami makasurvive niyan. Wala kang magawa sa ngayong pandemic na to mam eh. Makaawa ko sa mga Arabo doon para ipa-hospital lang si Francis. So tumatawag po kayo sa kanila? Opo. Sinabi naman ng employer na ilang beses siyang tumatawag sa MOH. Tapos yung dry- 
driver, ay naman siyang sunduin kasi natatakot din. Siguro nung sa kasanayan na, sa isang kwarto, apat sila. And then sa isang kwarto, tatlong kasama pa ni Francis. Sa isang bahay sila, ma'am. Sama-sama sila doon. Nakakatuwa kasi, yung mga kasamahan niya, hindi siya nandiri kay Francis dahil yun yung nakikita nilang symptoms. Kung baga prayer nilang, ma'am, prayer, doon sila umasa sa dasal eh. Ito ay kapwa Pilipino oh, po oh, nila. Oh, may Bangladesh. Siguro, I think, isang Bangladesh yun. Tapos yung dalawang Indian, yung kasamahan nila sa ibang building yata. Ayan. Pero dito, ang maganda, yung mga Filipino na kasama niya doon, kung pandidirihan kasi siya, oh, tulad oh. nga po na sinasabi niyo, mas manghihina itong Opo, si Sir totoo. Francis. Pero nandun din yung takot kasi syempre may mga pamilya po yun and hindi sila safe na magkakasama sila. Hindi talaga safe, ma'am. Kailan siya na pa-swab test? May 25. And then, medyo habi ko, dasa lang tayo. Bala yung lagnat lang or ubo lang yan na dahil yung weather nga. May 28. Nag-message yung MOH. Tumawag sa kanya at may 28 na positive ka sa COVID. So, kailangan pumunta ulit dito. Paano mo nga papupuntahin si Francis kasi wala nga ways of transportation. Lahat natatakot sa kanya. After 4 days, 5 days na ngayon ma'am or 6 days, hindi talaga na-quarantine yung asawa ko. So, nung time na nalaman niyo po na positive itong si Sir Francis, ano yung naramdaman niyo? Itong mga bata, syempre, alam po ba ng mga anak niyo? Ah, okay. Nung May 28 ng madaling araw, bumaba yung nanay ko, mga kapatid ko, punta siya sa kwarto. Sabi ko, madaling araw na yun, ikausap lang namin ni Francis sa parents. Hindi niya sinabi kasi high blood ako, diabetic pa ako, ma'am. Sabi ko, mama, anong ginagawa niyo dito? Habi ko, madaling araw, akit na kayo, sige na. Tapos sabi niya, nakakaya ka kasi, doon yung sinabi ni Francis, eh. Kapasitibis sa COVID. Yung anak namin pa nga, nai, umahagulgol. Sabi niya, mama, papapasitibis sa COVID. Siyempre, parang high blood, high blood ka. Na nakikip yung dibdib ko. Sabi ko, paano yung positive? Tapos sabi ng nanay ko, hindi kasi masabi sa'yo ni Francis kasi nga high blood ka. Kasi ilang araw na akong high blood, ma'am. Gawa na nung hindi ka natutulog, kaya iso sa kanya. Minalaman ko yun. Dire-diretso yun. Hanggang sa tuloy ka. Naksidente pa ako. Isa pa ah. Kasi syempre, hindi mo na alam eh. Nakatatapakan mo na pala, babasagin. Ang hirap kasi wala kaming income talaga. Hindi ko namin alam kung saan kami tatakbo. Ang masakit kasi dito, Ma Michelle, tulad ng sinabi mo, malayo kasi si Sir Francis. Malayo. Kung baga bilang asawa, masakit sa'yo na nakikita mo siya sa true video call pero wala kang magawa, hindi siya maalagaan. Ngayon, kumusta na po si Sir Francis? Matapos po, nakausap niyo si Sir Rafi at yung agency po. Sa so, totoo lang, nung nakausap ko si Sir Rafi, sobrang na-relief ako kasi may kakampi na kami. Alam ko may good Samaritan na lagi na dyan eh. Prayers na lang kakapitan mo eh. So nung si Sir Rafi nga, na-interview na kami, nag-live kami noon, natawagan yung OWA, yung president ng agency, yung secretary ng agency. At least nagkaroon ako ng peace of mind na yun yung sabi ni Sir Rafi, once na month, so since Friday, wala ka, gagawa kami ng ways para ipasara yun. Doon, nakaramdam na ako ng ano mami, ng ginhawa eh. Siguro naman yung agency, natatakot ka ngayon eh, pupush mo ngayon. So ngayon po, si Sir Francis, ano yung sitwasyon niya ngayon doon? Sa so, ngayon ma'am, nakikita ko sa hangin, bumabawi na siya ng lakas. Mm. Pero syempre, huwag tayo magtiwala mm -hmm. doon kasi maaaring ikaw okay ka na. Yung mga kasamahan mo naman, asymptomatic. Mm -hmm. Ganun din, umiikot lang sa inyo yung virus. Ang hinihiling ko nga rin po sana sa agency pa. Kasi ang end ng 14 days ni Francis sa quarantine dapat, ma'am, is I think June 8. Ang ano ko naman, ma'am, kung hindi man pala rin na makabalik sa Pilipinas, babalik ka na naman doon sa bahay nyo doon. Yung mga kasamahan mo, hindi na swab test or na quarantine, hindi na sanitize yung buong bahay. Ganun din, ma'am. So, dapat dito ma-request natin din sa agency na dapat yung mga kasama Mas niya ma-test ma din, test din so, masanitize sa buong, buong lugar. Kung ikaw ang tatanungin namin, ano yung gusto niyo pong mangyari? Sa totoo lang ang gusto ko siya mapauwi. Yan na lang. Magdildil mo kami ng asin sa Pilipinas. Kasama ko, asawa ko, kasama ko, ang anak ko, pamilya ko, masaya na ako doon. Nandito ako sa sarili kong bansa, ma'am. Marami kong lalapitan. Marami kong kababahay na tutulong sa akin. Nandiyan ng kung sino-sino po. Nandiyan si Sir Rafi. Good afternoon. So, Sir Arnold, kaya po ako napatawag. Nandito kami kay Ma'am Michelle sa kanilang bahay para kumustahin nga yung kanyang asawa. May balita na po ba tayo dito kay Sir Francis? Honestly, Ma'am, nakikipag-coordinate nga po kami doon sa employer. Ma'am, ang sa akin lang po is, di ba parang yung napag-usapan natin before ni life nyo kami is, sabi ni Sir Rafi is yung about doon sa two-month salary ng mga worker. Kaya nga, kinoordinate po natin yun sa employer. At saka gusto ko mang maintindihan nyo po muna yung sitwasyon. I mean, both sides. I mean, syempre, yung worker vented out po kung ano yung naging problema ni Sir Francis. Mm -hmm. And then sa amin as the agency and with the employer, kung ano po yung current situation po namin. As per checking in 
the past few days po na nakikipag-coordinate kami sa employer, hindi ko po mamalam ha, yung connotation pa na hindi pinasahot, ano po yung pinakaibig sabihin po nun? Kasi parang ang sa amin po, di ba this pandemic, um, mm-hmm. no work, no pay. So mm-hmm. ibig sabihin, kung ang thinking po ni Sir Rabi is nagtrabaho sila tapos hindi sila pinasahot, then it's their right to get po yung sahot po nila. So ma'am, ang sinasabi ni Sir Arnold ay itong si Sir Francis daw po ba ay nagtrabaho at hindi pinasahod or nasa bahay lang siya na doon siya sa tinutuluyan nila dahil nga sa sitwasyon, hindi siya nagtrabaho for two months. Nagkaroon sila ng work ng ilang araw pero po, hindi na bayaran ng employer yon I think for the month of March, I'm not sure sir kung March siya, I think March yon Tapos po, since pandemic nga, no work, no pay sila, sir. So, ang nangyari, dapat, sir, sa employer, kahit na no work, no pay, sir, dapat binibisita niya yung mga tauhan niya. Kahit ba hindi siya pumunta sa loob ng building or pumasa sa loob ng bahay, dapat man lang parang bibigay siya ng ayuda para sa mga tao niya or food allowance. Since may kontrata naman silang pinag-uusapan po. Kung totoo sila, wala siyang binigay kahit ano po, sir, eh. Kahit man ang dilata, wala. Nalaman na positive si Francis, wala siyang ginawang aksyon. Yung mga katrabaho niya, hindi rin in quarantine. Hindi hinihiwalik kay Francis, sir. Ni alcohol, wala siyang binigay. So you have your point sa ganong sitwasyon. Pero po, ma'am, dito po tayo sa traffic na pinagbinanggit niyo po, ma'am, sa TV or ni Sir Tulbo po, na about po doon sa two months salary. Honestly po, when we contacted po the employer, yung sitwasyon niya po is sabi niya, siyempre sa lahat ng negosyo, during this pandemic, wala pong gusto na ito. Nagsara po yung company. Wala pong income, wala pong paso kasi minandate ng lahat ng sa buong mundo or kung saan man yung affected na hindi tayo pwede pumasok kasi dahil sa ganitong sitwasyon. Dito ang pinupunto niyo po, itong si Sir Francis, yung two months na salary po na sinasabi nitong si Ma'am Michelle, ay Ako. wala po silang trabaho. Please po ma'am sa nag-gather na information, yung January to March, pinasahod po sila. Yung sinasabi po na hindi po pinasahod is yung pong araw na parang pumasok sila from April kasi po bigla pong nag-lockdown and then parang bigla katulad po natin sa Pilipinas o shutdown na tayo ayun po yung pinaworkout natin na mabigay po sa kanila Ma Michelle, bali anong month yung hinahabol na sweldo? Yung March, hindi kompleta na yung salahod nila nun eh. Kung maga itong April, May, ma'am, talagang no work talaga sila. Kasi nga, because of the pandemic. So wala talaga silang sweldo wala silang So anong month yung hinahabol? March na lang, and at the same time, ma'am, sana man lang yung food allowance na binibigay sa kanila. And this is positive nga si Francis ng COVID. Sana man lang tinulungan nila yung tao ng financial. Hindi, pero dito po, ang punto kasi ni Sir Arnold, dahil nag-lockdown, no work, no pay doon. Tama ba, Sir? January to March, as I said po earlier, pinasahod. Pinasahod. Ay, April po, ma'am, ayun po yung hindi po nakasahod kasi biglaan po nag-shutdown sila. So, January to March, nakasahod daw po January, si Sir? January, February, nakasahod siya. Pero yung, yung March, March, hindi. Yung half, hindi na talaga nabayaran. Okay. Sir, ganito, Sir Arnold, baka hindi lang din nagkaintindihan during kausap niyo po si Sir Rafi. As per nga dito kay Ma'am Michelle, January, February, pinasweldo daw po. So, um, ang, ang ina... Ito po ni ang, Ida, si Sir Francis, sumawad po yan ng March. I-double check ko yan, sir, ha? Kasi meron kaming conversation ng asawa ko na hindi sila sumahod ng buong March po. Pero meron silang pinasok na hindi binayaran ng employer po. Sir, ganito ha, tawagan na lang din namin si Sir Francis para maklaro. Pero dito kasi itong si Ma'am Michelle, hindi naman din yun ang pinaka may nahabol niya. Tama ba? Hindi po. Ang habol ko lang, ma-swap test yung asawa ko. At the same time, yung mga kasamahan niya, ma-swap test din. Ang pinaka-concern ni Ma'am Michelle dito, magagawa ba natin na maipakwarantine itong asawa niya and mapaswap test ulit? Kasi health po ang pinag-uusapan natin dito, sir. Yes, ma'am. Very good po yun. Tama po yun, ma'am. Ganito po ang realistic na nangyayari. We have some counterpart agency rin po dun sa Saudi and we check po yung mga situation. Like, katulad rin sa atin sa Pilipinas, yung mga rin, may mga uh, positive sa COVID sa atin, yung mga critical, there are the one who are being prioritized. Like, mm-hmm. siguro may mga cyber cases. Pero naiintindihan ko yung situation, hindi natin hayaan na mag pa dun sa critical or cyber situation ng isang tao para natin ipaswap din. But then, mm-hmm. sa dami ng mga cases na nagkaroon sa Saudi, so parang ang mga options dyan, like sinasabi ng MOH kay Francis, is to do home quarantine. So kung option naman na parang tulungan din natin yung sarili natin, if we can do some self-isolation, ayusin natin yung party natin. Katulad na tumatawag tayo sa MOH, nahirap tayo makakunek. Yung parang dito lang din sa Pilipinas, ma'am, especially right now na parang nandito na naman tayo sa thinking na parang second swab test na sa end somehow, hindi na ganun yung, yung pinapakita ng symptoms. So don't worry, ma'am, iaayusin.
hindi natin na for him to have his second swab test. So sige sir, sagutin ko lang din yung sinabi mo kanina ha. Kasi ang sinasabi mo is parang gumawa din ng paraan para sa sarili nila. Nabanggit mo nga dun sa Riyadh, maraming positive and syempre ang priority nila is yung mga severe cases. Sa atin po, madali hong sabihin yan kasi hindi tayo yung may pamilya, hindi po tayo yung may asawa na nandoon. Ano hindi kasi sir, ang paliwanag mo kanina na parang gumawa din ng way na para sa kanila, na parang dun sa room nila is magawa ng kwarto or what. Ang problema kasi dito sir Arnold, Apo. ilan ho ba sila dun sa tinutuluyan nila? Ang rinig ko ma'am, apat po sila yata to. Ang rinig, dapat po ang alam nyo kasi kayo ho yung agency nila. So ano ho yung alam nyo na ilan po sila doon? Four. So, paano pong ma-isolate ni Sir Francis ang kanyang sarili kung apat po silang magkakasama doon sa kwarto niyo? Ayun po yung bino-workout namin ma'am sa employer right na kung paano po ma'am na ayun nga mapaswap test, makwarantine siya hmm. at hindi po makasama po doon sa ibang mga workers. Then again po, um, I don't have any masama kung ano doon sa sinabi ko. So, but then, ang ano ko doon ma'am is um, hindi hindi namin yan papabayad. We make sure na magkakaroon yan ng, ng ano ng tamang quarantine at saka yung mm. nga maka, maka sub, sub test po okay. So Sir Arnold, mag-follow up kami sa inyo pero possible po uh, kailan kaya magagawa ito? Uh, Ma'am, again, everyday naman kami even midnight po na, mm -hmm. nakikipag-usap kami dyan kay Francis sa employer hanggang sa ano po natin na uh, ma-expedite po yung pag-second swab test. And then, as soon as we have na po yung proper details, kahit ako ma'am tatawag sa inyo or dyan kay Ma'am Michelle, we're heard to, that, to be updated about po dun sa mga practice natin. Sir Arnold, ito lang na-request ko, sir. Apo. From day one, hindi natin alam na positive na si Francis nun, di ba? May 11. So, yung succeeding days na yon na hindi natin alam kung positive ba si Francis or hindi, ibig sabihin nun, nakasalubuha niya na yung pitong katrabaho niya sa dalawang kwarto. Kumakain ng sabay, kahit may sakit si Francis, iisang dutoan, sabay-sabay sila. Sir, I'm not speaking for my husband lang dito ha. Kasi kung asawa ko lang gagamutin niyo dito at yung anim na titira o limang na titira ang kasama niya sa kwarto, hindi rin gagaling ang asawa ko. Hanggat hindi na sasanitize yung bahay, hindi nagkakaroon ng swab test yung mga kasamahan, no, which is inubos, sinipon, pinapasa, trabaho. Number two, mali na po yung ginawa ng employer yun. Naintindihan po namin yun and it's one of our options, I mean, ginagawa natin ngayon na pati yung mga kasama ni Sir Francis doon is maswap this rin po para for their safety. Salamat sir. At saka sir, paasap na lang po sana kasi Apo, sa ngayon nagtatrabaho na yung iba doon eh. Yung asawa ko na nakatenga lang doon eh. Kung namin kagad na pagkasabi nyo, nakaadon sila sa totoo lang po. Kaya sa atin mga mga mahal natin sa boy, ayaw natin na magkaroon ng ganyan ma'am. Naiintindihan po namin yun. At saka ma'am, again, siguro yung good news is alam ko ma'am yung si Francis parang pinigyan yata ng Yeah. Actually, may message ko yun kay Ms. Ira. Nagbigay ng 500 real yung employer ma'am. Kasi honest kami, ayaw namin nung ano. Actually sir, sinabi ko kay Ms. Ira yun. Sabi ko nga sa kanya, nagbigay ng 500 real yung employer. So magkano yun sa peso? I think 5,000 yata or 6,000 yun. And salamat naman dahil kahit paano tumulong na siya. Pero hindi ko lang alam ma'am kung iaawas yun sa ano sir ha, sa magiging sahod niya. I mean ma'am, I mean, Doon tayo lagi sa positive ma'am kasi ano tayo ma'am may dapat tulog-tulog tayo so, siguro once na yung employer makaakot kasi negosyo po na wala pong income. Sir Arnold, if ever na mag-negative ba yung asawa ko sa COVID na this June 8 Apo, dapat ang pinakalas niya eh, possible kaya mapagawa ng paraan para mapauwi na lang po? Itignan po natin ma'am kasi kung siya po yung magre-request na umuwi, wala pong, wala pong problema doon. So, eh, sir, nire-request niya na po yun. Nire-request na ng asawa ko po yun. Pauwiin na lang siya. I mean, po maniyan na po natin sa employer para magkaroon po ng, ano, ng tamang pag-uwi kasi hindi katulad po ng pag-alis, kailangan po nasa proseso rin po yung pag-uwi na dahil. Oo oh, naman, so, naintindihan ka po yun. Sir Arnold, mag-follow up na lang ako ha. Ito ay personal number ko po. Siguro po ay kami makikipagtulungan din po sa inyo. Sige. Sir Arnold, bali kami ay kung may kailangan din po kayo, baka makatulong din kami para mas mapabilis po kami makikipag-ugnayan din po sa OWA. Para at least tumulong din sila, mapabilis Ay, yung pag-uwi ni... Ang gagawin kami niyan sa OWA, mm -hmm. may hinihingi lang kami certificate from the employer para somehow yung polo natin doon makatulong Correct. din sa mga worker na no work, no pay po. Ayun. Okay, maraming salamat, Sir Arnold. Thank you, ma'am. Pasensya na po, ma'am. Ma'am, Michelle, salamat.
dapat po. So ma'am yun, base naman, ito nga si Sir Arnold, yung president ng agency, gagawa niya man ng paraan para at least magawa na yung second swab test kay Sir Francis at yung pagka-quarantine nga sa kanya. Kasi yun nga, dapat natin maintindihan din na yung sitwasyon dito sa atin nga, hindi din maganda, lalo na dun sa ibang bansa. Panalangin na lang din natin na talagang maayos nila at kami po ay makikipag-ugnayan din sa OWA at yung agency pipilitin namin yan, nagawin nila yung part niya para kung mag-negative itong si Sir Francis this coming June na swab test niya, kung magkaroon na ng biyahe, eh, may papauwi na ho siya dito sa Pilipinas. Ilang? <laughs> Marilis na kami nun. So, ngayon po, kumusta kayo dito, ma'am? Paano yung mga pagkain nyo? Kasi tama, yung 5,000 na bigay ni Sir Rafi oh, ay nakatulong naman ho ba sa sobra. inyo? So, ba, nakatulong. Diaper kagad, ma'am. Diaper, gatas. Yun yung unang unang kailangan ng anak ko, eh. And then, grocery. Kahit pa paano, binilang ko. Noong araw din yun. Nansan, nakastock na para dumating man yun. Kasi wala pang trabaho ko, eh. Oo, kasi ang anak mo, isang 3 years old and 13 po. Opo, isang 13 sa isang 3. So, nagagatas pa yun. Nagagatas pa yun. Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapitulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tultukan Gagawa ng paraan pag siya ang iyong tinakbuan Di lang basta solusyon sa iyong pinagtadaanan Maraming mahirap ang binigyan ng kabuhayan mga tayo Taon na binuhay ang pag-asa na naglaho ng mga taong sumuko na sa buhay ibinangon niya Idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabayan ka ng may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yun lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa'yo, Idol Rapi Tulpo Ikay sanda na ba? Nakamasig sa'yo, ikaw ginagapayan Kailangan ka ng sambayan Idol, rapidol po Nang dahil sa'yo, maraming mga taong bumait Marami ang natutong pag nabulot Dapat ibalik, may mga taong binalik mo Ang ngiti sa mga labi Binigyan ng pag-asa na muli nilang mabawi Mga taong inapi na binigyan ng ustisya Mga pinag-ayos na mag-asawang nasisira Mga pinagpating kaibigan na nagkaingitan Masasamang banta ay nagawa mong mapigilan Ikaw ang naging takuan ng mga inaabuso At dahil dun saludo sa'yo ang ating Pangulo Napakasarap na merong tulad mong aming takuan Upang makamit namin ang asam na kataruan Dahil sa iyo di na kami pwedeng apak-apakan Wala nang mga tao na mag-a- So, Mami, ito, bigas, may diaper dyan si Baby. Gatas, kaya kanina tinawagan ko ito. Pinanong ko kung anong gatas si Baby. Sige po, tara po. Kompleto yan, Mami. Pati sabon, shampoo. Okay. Wala kaming tulong sa amin nito. Wala kaming pagsain na mamaya. Wala kaming pagsain na mamaya. Ayan, sakon, sakon. Masig sa'yo, ikaw ginagapay yan. Kailangan ka ng sambayan. Idol, Pumating man sa puntong makagawa ka ng mali Dahil sa taong gusto mong ipaglaban Hamakin man nila o kutsain at ikay pagkaisahan Idol din din hindi ka namin iiwanan Kakampi mo kami Sir Francis, kumusta po kayo dyan? Ngayon po, so pare, okay naman hindi naman ako gano na naramdaman ka So hindi ko alam kung negative na po ako Wala ko na po certificate Opo, pero may ubo pa po ba kayo? Nilalagnat pa? Hindi na mga po. Noong nag-stop nung May 23 yung lagnat ko, yung ubo ko naman, parang normal na lang. So ngayon po, parang matatapos na po yung 14 days ko. Parang useless na yung mag-quarantine ako. So ngayon nga po, yung isang Bangladesh ko ditong kasama, tumakas ka po dahil wala naman siyang kontrata. Tapos yung dalawang Pilipino kong kasama dito sa kwarto, natutulog na po sa labas. Pero hindi po parang yung gamit nila sa kwarto. Dahil natatakot din, umiiwas sa akin. Kung akin lang talaga, kailangan ko masot this. Kasi hindi mababalik po sa normal kung ganito lang na hindi ako nasot this. Wala akong pinatitibayan na okay na ako. Sige. Sir, ganito, huwag kang mag-alala. Inaayos naman namin dito para maswab test ka na. Salamat po. Salamat. Pati na mo. Happy. 
Bigay ni Sir Rafi ulit. Salamat po. Okay, Sir Rafi ulit. Sir Rafi, again, maraming salamat po sa pinadala niyo ulit. Sobrang masaya kami ng anak ko dahil sa ngayon talagang walang pagkukunan. Dahil dumating ka, thank you po. God bless you po. More power. Rapid tool po, isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap ka... Hello po, magandang umaga po Po yung tinulungan niyo po Maraming salamat po sa iyong tulong Sabi po sa akin ng Ministry of Health dito Na... Protocol daw po, after 14 days na wala na daw pong symptoms, ayun po sabi sa akin na pwede na raw po ako magtrabaho. Tapos po, nung pag-report ko po sa trabaho, pinauwi po ako nung may-ari po, sabi niya, ayaw niya na daw po akong pagtrabahoin at papauwi niya po ako sa Pilipinas. Dahil nga po dun sa reklamo pong ginawa ko sa kanya, wala naman po sigurong masama na humingi ng tulong sa kanya dahil ako po ay nag-positive sa covid pero ayun nga po, yung po yung kinagalit niya sa akin dahil nagreklamo ako sa kanya. Sana po matulungan niyo pa rin po ako na makauwi po. Dahil sa ngayon po, magtatatlong buwan na po ko walang trabaho, hindi niya rin po binigay yung sahod. Nagbigay po siya ng financial assistance po, 500 real, almost 6,000 pesos. Hindi ko po alam kung hanggang saan po aabot yun. Wala rin po akong pagkain dito. Yun po ang pagkakasahin ko po hanggang sa makauwi po. Sana matulungan nyo rin po ako. Meron po ako ipaparinig na voice message po galing po sa Ministry of Health po dito. Yung po ang sinabi sa akin na okay na raw po pwede akong magtrabaho. Kaya nga lang po ayaw kong tanggapin po ng may-ari. Sana po matulungan nyo po ulit ako makauwi. Ito po, paparinig ko po sa inyo. Salamat po. Somebody called me that I was positive in Corona, but until now, sir, nobody called me for another step. If do I have another swab test? Result was positive. May twenty eight, sir. May four twenty eight. And your existence of test is there any symptoms? Ah, actually, sir, my fever, sir, was stopped May twenty three, and also my cough. Cough, only cough. Before I have fever, I have a sore throat. No, 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 I don't. Okay. So it means, sir, I don't need to go for another swab test, so I can. You don't need another swab. Okay, so I can go to work, sir. You can go to work and then another test. Okay, sir. Yung po nirekord ko po yung call ko po sa Minister of Health. Yung po yung sagot nila sa akin na hindi na raw po ulit ako sa swab test yun yung protocol po nila sana matulungan nyo na lang po kung makauwi po dahil pinag-initan na rin po ako ng may-ari wala po siyang tawag-tawag wala siyang sagot nagsorry na po ako sa kanya sana matulungan nyo po ulit ako sa Rydol yun lang po maraming salamat po